சார்ந்த குழந்தைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆறாம் வகுப்பிற்குரிய முதல் பருவத்திற்கான இயல் ரெண்டு கவிதை பிழைய நம்ம சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் கோவலன் கண்ணகி அந்த அதிகாரத்தை அந்த சிலப்பதிகாரத்தை எப்படி இயற்கையை கொண்டு வணங்கி அந்த செய்யுள்ள தொடங்கினாங்க திங்களை போற்றுனாங்க ஞாயிறை மாமழையை போற்றுனாங்க அதுக்கடுத்து இந்த பாடலை இயற்றியவர் இளங்கோ வடிகள்னு பார்த்தோம் அவர் சேர மன்னர் ம பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள் பார்த்தோம் ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று தான் சிலப்பதிகாரம் அதுக்கடுத்து இரட்டை காப்பியம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நூல் இதெல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா அதற்கடுத்து சரியான விடை தேர்ந்தெடுத்து எழுதவும் பார்த்தோம் இப்போ அதற்கு அடுத்ததாக மனிதன் வாழ்வதற்கு மூன்று அடிப்படை தேவைகள் இல்லையா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு உடை இருப்பிடம் இந்த இருப்பிடம் இன்னும் பொழுது நமக்குன்னு ஒரு சொந்தமாக ஒரு நிலம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இல்லையா நிறைய பேருக்கு அது தோணும் வீடு இல்லாதவங்களுக்கு அப்போ அந்த வீடானது எப்படி இருக்கணும் அதை பற்றி தான் இந்த பாடலில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த பாடலை இயற்றியவர் பார்த்தீங்கன்னா நூல்வெளியில் பாரதியார் உங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா பாரதியார் எதனால் பிடிக்கும் அவர் நிறைய பாடல்களை எழுதியிருக்காரு அதற்கடுத்ததாக சமூகத்திற்கு நிறைய கவிதை மூலமாக சி சிந்தனை கருத்துக்களை கூறியிருக்காரு இல்லையா அதற்கடுத்ததாக நிறைய மண் உரிமைக்காகவும் பெண் உரிமைக்காகவும் பாடுபட்டிருக்காரு தன்னுடைய கவிதையின் மூலமாக இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற கவிஞர் பாரதியார் அவரது இயற்பெயர் சுப்பிரமணியன் இளமையிலேயே சிறப்பாக கவி பாடும் திறன் பெற்றவர் பாரதியார் அதாவது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் எட்டயபுரத்தில் இவர் பிறந்திருக்காரு இந்த எட்டயபுரம் மன்னரால் பாரதி என்னும் பட்டம் வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டவர் தம் கவிதையின் வழியாக விடுதலை உணர்வை ஊட்டியவர் மண் உரிமைக்காகவும் பெண் உரிமைக்காகவும் பாடியவர் நாட்டுப்பற்றும் மொழிப்பற்றும் மிக்க பாடல்கள் பலவற்றை படைத்தவர் பாஞ்சாலி சபதம் கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு முதலிய பல நூல்களை இயற்றியுள்ளார் பாரதியார் கவிதைகள் என்னும் தொகுப்பில் இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த பாடலுக்கு போல வாங்க வரீங்களா சரி இந்த நுழையும் முன் பாருங்களேன் அடுக்ககங்களில் வாழும் பலர் இயற்கை தரும் இன்பத்தை எண்ணி இயங்குகிறார்கள் அடுக்கு மாடி கட்டிடங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அடுக்ககங்களில் வாழிப்பெல்லாம் வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜ அதாவது சன்னல் கதவு இல்லாமலே நிறைய பே வீடெல்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா நம்ம நிலங்களை வந்து நம்ம வீடாக ஆக்கிரமிக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அலுவலக அலுவலக பணிகளுக்காகவும் நம்ம இந்த நிலத்தை ஆக்கிரமிக்கிறோம் இல்லையா அதனால தான் அப்போ இயற்கை கேடு சு கேடு சூழ்நிலைகள்லாம் உருவாகுது இந்த அடுக்ககங்களில் வாழும் பலர் இயற்கை தரும் இன்பத்தை எண்ணி இயங்குகிறார்கள் வீடு என்பதை எப்படி இருக்க வேண்டும் வீடு எல்லாரும் கட்டுறது வீடா வீடுனா பொதுவாக பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பெருசாக இருக்கணும்னு நினைப்பீங்க வீடு அதுக்கடுத்து விளையாடுறதுக்கு தனியாக இடம் இருக்கணும் படிக்கிறதுக்கு தனியாக இடம் இருக்கணும் இப்படிலாம் உங்களுக்குள்ள பல கனவுகள் இருக்கும் வீட்டை பற்றி இல்லையா வீடு என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பாரதியார் கற்பனை செய்கிறார் பாரதியாரினுடைய கற்பனையான அந்த வீடை பாருங்களேன் ஆனால் ஒரு எளிமையான வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்தார் இல்லையா தன்னுடைய ஒரு வேலை உணவு அந்த அரிசியை கூட அவர் என்ன பண்ணாருனா பறவைகளுக்காக உணவளித்தவர் இல்லையா இயற்கை சூழலை உருவாக்க வேண்டியதன் தேவையை உணர்த்துகிறது இயற்கையை பல வகையில் பல வகைகளிலும் போற்றிடும் பாரதியின் கனவு இல்லத்தை பற்றி பார்ப்போமா பாரதிக்கு மட்டுமா கனவு இல்லம் நமக்கும் தான் இல்லையா சரி இந்த பாடலுக்குள்ள நம்ம போலாம் காணி நீளம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நீளம் வேண்டும் அங்கு தூணில் அழகியதாய் நன்மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் காணி நீளம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நீளம் வேண்டும் அங்கு தூணில் அழகியதாய் நன்மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் அந்த காணி நீளத்திடையே ஓர் மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் அங்கு கேணி அருகி நிலை தென்னை மரம் கீற்றும் இளநீரும் பத்து பன்னிரண்டு தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேணும் நல்ல முத்தச்சூட முத்துச்சூடர் போலே நில ஒளி முன்பு வர வேண்டும் 
அங்கு கத்தும் குயில் ஓசை சற்று வந்து காதில் பட வேணும் என்றும் சிந்த மகிழ்ந்திடவே நன்றாய் இளம் தென்றல் வர வேணும் எவ்வளோ அழகான பாடல் பாருங்களா இயற்கையை பற்றி வேறு யாராலையுமே வர்ணிக்கவே முடியாது இயற்கையும் இந்த வீடு நம் வாழ்கின்ற இல்லத்தை பற்றியும் வேறு எந்த ஒரு கவிஞராலும் இது இப்படிப்பட்ட வர்ணனைகளை கொண்டு வர்ணிக்கவே முடியாது ஒரு வீடானது எப்படி இருக்க வேணும் காணி நீளம் வேண்டும் பரசக்தி காணி நீளம் வேண்டும் என்ன கேட்குறாரு தெய்வத்தை வணங்குறாரு ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்கு ஒரு காணி நிலமாவது நமக்கு தேவை அங்கு தூணில் அழகியதாய் நன்மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் வீடுனா அந்த காலத்துலலாம் மாடங்கள்லாம் நிறைய கட்டி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா மாடம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திண்ணைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது யாராவது வெளி வெளியாட்கள்லாம் வந்து நிறைய பேர் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் உட்காந்து பேசிகிட்ருப்பாங்க இல்லையா பழங்கால வீடெல்லாம் உங்கள் தாத்தா பாட்டியெல்லாம் கேட்டு பாருங்களேன் அந்த அந்த வீடுனுடைய அழகே தனி நன்மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் அந்த காணி நீளத்திடையே ஒரு மாளிகை கட்டி தர வேண்டும் சின்ன குடிசையாக இருந்தாலும் எவ்வளவு அழகாக அதை நம்ம கட்டுறோமோ அதுதான் அழகே அதாவது ஓர் மாளிகை கட்டி தர வேண்டும் அங்கு கேணி அருகி நிலை கேணினா என்ன வீட்டுக்கு தேவையானது கிணறு இங்கே ஏன் கிணற சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பசி பஞ்சம் பட்டி நீலாம் வரும் இல்லையா இந்த நாட்டில் வந்து இப்போ தண்ணீருக்காக நிறைய மக்கள் வந்து ஒரு ஊர் விட்டு ஊர் போய் கூட தண்ணியெல்லாம் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா இப்போ நமக்கு நீர் பற்றாக்குறை அதிகமாக இருக்குது இல்லையா அதனால தான் ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் என்ன இருக்கணுமா கேணி கேணி என்பது கிணறு பழங்காலத்து வீட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தாத்தாக்கு பாட்டி வாழ்ந்த வீட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேணி கிணறெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் நீங்களே சொல்ல இப்போ கிராமத்து பகுதியில் போய் பாருங்களேன் அங்கே கிணத்து பகுதியெல்லாம் பார்த்து அந்த வயல்வெளிகள்லாம் போய் பார்க்கும் பொழுது என்ன பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அங்கே இருக்கலாமா அப்படின்னு தோணும் அங்கு கேணி அருகினிலே தென்னை மரம் கீற்றும் ஈழ நீரும் கேணி மட்டும் இருக்கக்கூடாதான் என்ன இருக்கணுமா தென்னை மர கீற்று அதோட அந்த தென்னை மலரத்திலிருந்து எடுக்கப்படுகின்ற அந்த இளநீர் அது மட்டும் இல்லாத எத்தனை வேணுமா பத்து பனிரெண்டு அதாவது கேணி அருகினிலே தென்னை மரம் கீற்றும் ஈழ நீரும் அதாவது பத்து பனிரெண்டு இருக்கணுமா தென்னை மரம் பக்கத்திலே எல்லாமே இருக்கணுமா நல்ல முத்துச்சூடர் போலே தென்னை மரத்து பக்கத்தில் என்ன இருக்கணுமா வெண்ணிலவு வெண்ணிலவு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகியாக வெல் வெண்மையான நிறத்தில் நமக்கு ஒரு ஒளியை தரும் இல்லையா நல்ல முத்துச்சூடர் போலே முத்து எப்படி வந்து எவ்வளவு தூய்மையாக இருக்குதோ எவ்வளவு வெண்மையாக இருக்கிறதோ அதே போன்று தான் இந்த நில ஒளி வெளிச்சமானது எங்கே வரணுமா நம்மளுடைய வீட்டு வாயிற்படி வாசற்படி முன்பு அந்த நில ஒளியானது வர வேணுமா முத்துச்சூடர் போலே நில ஒளி முன்பு வர வேண்டும் அங்கு கத்தும் குயில் ஓசை குயில் ஓசை மட்டும் கேட்கணுமா அதாவது அவர் வாழ்கின்ற அவர் சொல்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்து பகுதியில் நிறைய நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வீட்டை முத்துச்சூடர் போலே நில ஒளி முன்பு வர வேணும் அங்கு கத்தும் குயில் ஓசை சற்றே வந்து காதில் பட வேணும் அதாவது அங்கே கேட்கக்கூடிய அந்த குயில் ஓசையானது நம்ம காதுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கணுமா எப்படி குளிர்ச்சியாக இருக்கணும்னா தண்ணி ஊற்றணுமா இல்லை கேட்க கேட்க இனிமையாக இருக்கணுமா அந்த ஒளி சற்றே வந்து காதில் பட வேணும் எந்த சின்னம் மகிழ்ந்திடவே சித்தம்னா உள்ளம் அதாவது இந்த உள்ளமானது மகிழும்படியாக என்ன சொல்கிறாரு சற்றே வந்து காதில் பட வேணும் எந்த சிந்தம் மகிழ்ந்திடவே நன்றாய் இளம் தென்றல் வர வேணும் தென்றல்னா காற்று இல்லையா அந்த சித்தம் அவருடைய உள்ளமானது குளிர்ச்சி ஆகின்ற அளவு அதாவது வீடுனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கல்லோ மண்ணோ இப்படி வச்சு கட்டுறதே வீடு இல்லை நம்ம மனசு தூய்மையாக இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும் அப்படியப்பட்ட இடம்தான் அந்த வீடு நல்லா இருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அந்த குடும்பமும் இந்த பாடல் பொருள் போலமா காணி அளவு நிலம் வேண்டும் அங்கு ஒரு மாளிகை கட்டி தர வேண்டும் அழகான தூண்களையும் தூய நிறமுடைய மாடங்களையும் அது கொண்டிருக்க வேண்டும் நல்ல நீரையுடைய கிணறும் அங்கே இருக்க வேண்டும் இளநீரும் கீற்றும் தரும் தென்னை மரங்கள் இருக்க வேண்டும் அங்கே முத்து போன்ற நிலவொளி வீச வேண்டும் காதுக்கு இனிய குயிலின் குரலோசை கேட்க வேண்டும் 
உள்ள மகிழுமாறு இளந்தென்றல் தவழ வேண்டும் எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காரு பாத்தீங்களா அதாவது ஒரு ஒரு பத்து வரிகள்லயே ஒரு வீடுனா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாரு இல்லையா இப்ப சொல்லும் பொருளும் போலாம் காணி என்பது நில அளவை குறிக்கும் சொல் மாடங்கள் என்பது மாளிகையின் அடுக்குகள் சித்தம் என்பதன் பொருள் உள்ளம் அதாவது ஒவ்வொரு எழுத்துக்களினுடைய ஒளிய பார்ப்போம் நில அளவை குறிக்கும் சொல் நீ ல நில அளவை அ ல வை இக் அளவை குறிக்கும் சொல் கு ரி இக் கு இம் குறிக்கும் சொல் சோ இல் சொல் மாடங்கள் மாளிகையின் அடுக்குகள் மா லி கை இ இன் மாளிகையின் அடுக்குகள் அ டு இக் கு க இல் அடுக்குகள் சித்தம் உள்ளம் உ இல் ல இம் உள்ளம் சித்தம் என்பதன் பொருள் உள்ளம் சித்தம் என்பதன் பொருள் உள்ளம் இப்ப திரும்ப நம்ம அந்த பாடலுக்கு போலாம் வாங்க அதாவது என்னை தொடர்ந்து நீங்க பாடிக்கிட்டே இருக்கணும் சரியா நான் என்ன சொல்றேனோ காணி நீளம் கவிதை பேழை இயல் இரண்டு காணி நீளம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நீளம் வேண்டும் அங்கு தூணில் அழகியதாய் நன்மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் அந்த காணி நீளத்திடையே ஓர் மாளிகை கட்டி தர வேண்டும் அங்கு கேணி அருகி நிலே தென்னை மரம் கீற்றும் இளநீரும் பத்து பன்னிரண்டு தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேணும் அங்கு முத்தச்சூடர் போலே நில ஒளி முன்புற முன்பு வர வேண்டும் அங்கு கத்தும் குயில் ஓசை சற்று வந்து காதில் பட வேணும் என்றன் சிந்தை மகிழ்ந்திடவே நன்றாய் உள்ளம் நன்றாய் இளம் தென்றல் வர வேணும் திரும்ப ஒரு முறை அழகா நீங்க ஒரு முறை பாடுங்க பார்க்கலாம் என் கூடவே காணி நீளம் வேண்டும் பரசக்தி காணி நீளம் வேண்டும் அங்கு தூணில் அழகியதாய் நன்மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினதாய் அந்த காணி நீளத்திடையே ஓர் மாளிகை கட்டி தர வேண்டும் அங்கு கேணி அருகி நிலே தென்னை தென்னை மரம் கீற்றும் இளநீரும் பத்து பன்னிரெண்டு தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேணும் நல்ல முத்துச்சூடர் போலே நில ஒளி முன்பு வர வேணும் அங்கு கத்தும் குயில் ஓசை சற்று வந்து காதில் பட வேணும் என்றன் சித்தம் மகிழ்ந்திடவே நன்றாய் இளம் தென்றல் வர வேணும் இப்பாடலை இயற்றியவர் பாரதியார் நன்றாக இந்த பாடலை அழகாக பாடுங்க வீடு எப்படி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரியே வீடு என்பது வீடாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது அங்கே என்ன இருக்கணும் மன நிம்மதி வேண்டும் அதற்கடுத்ததாக நல்ல ஒழுக்கங்களுடைய பிள்ளைகள் இருக்கணும் அந்த வீட்டுக்கு சரிங்களா அந்த ஒழுக்கமுடைய பிள்ளைகளாக நீங்களும் இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் பாரதியார் சொன்ன மாதிரியே அந்த வீட்டை கோவிலாக நினச்சி வாழணும் சரிங்களா அதாவது கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த வீட்டு பாடங்களையும் சரியான முறையில் செய்துட்டு வாங்க அதற்கு அடுத்ததாக பிழையின்றி எழுத கற்றுக்கோங்க நல்ல எழுத்து பயிற்சி தினமும் எழுதணும் சரிங்களா இப்போது நீங்கள் வீட்டு பாடத்தை அழகான முறையில் செய்யுங்க நன்றி மாணவ செல்வங்களே நன்றி வணக்கம்